le pôle qui, au final, va consommer le plus d'eau dans une maison, ça reste le WC. Habituellement, les clients qui payent leur facture d'eau se rendent compte euh, ben, au moment du paiement, puisque la facture est beaucoup plus élevée. Quand on a une citerne de récupération d'eau de pluie, les habitudes, effectivement, doivent changer, puisque euh, si le WC, en l'occurrence, consomme trop d'eau, euh, notamment par, par les fuites, euh, ben, la citerne va se retrouver vide. Ce qui se passe très souvent, euh, c'est euh, au niveau du réglage du mécanisme du WC. Donc euh, le mécanisme est mal réglé, donc il est monté tel qu'il l'est vendu euh, après sa fabrication à l'usine. Et donc chaque WC doit être ajusté en termes de quantité d'eau, aussi bien pour la partie cloche, c'est ce qui libère l'eau pour aller dans la cuvette, que la partie du flotteur, donc c'est le dispositif qui vient bloquer l'eau une fois le réservoir rempli. Donc, pour pouvoir vérifier si votre WC fuit, donc euh, quand je dis fuite, c'est une fuite du réservoir, donc du stocker, vers la cuvette. Un carré de papier toilette, on le plie en deux, je le pose dans la cuvette et donc qu'est-ce qu'il fait Il tombe directement dans la garde d'eau. Donc ça veut dire que je n'ai pas de fuite. On va simuler une fuite du réservoir, donc on va faire déborder volontairement le réservoir dans la cuvette. Donc ça c'est dans le cadre d'un flotteur mal réglé ou défectueux. Voilà, donc là on voit bien qu'il y a de l'eau qui coule dans notre cuvette. Le même papier, vous le déposez et là il reste collé et il se mouille en moins de 5 secondes, il se mouille complètement. Un papier qui se colle sur votre cuvette euh, est synonyme d'une fuite à votre WC. Pour vraiment optimiser, il faut être attentif à son WC et à l'eau qui pourrait couler éventuellement dans la cuvette parce que c'est cette eau qui va justement altérer l'autonomie de votre système.